Привет, народ! Не могу закрыть крышку макбука, потому как загружается видео на YouTube. Если кто не видел, советую посмотреть. Ну давайте ссылочку в уголке размещу. Ну и также в правом углу сейчас выскочит буковка И, такая в кружочке, можно нажать. У кого, кто смотрит с мобильного телефона, у кого нет аннотаций. Ох, замотали, что же это тут такое? Замотали, так не пожалели. Давайте посмотрим, что здесь. Э, разобрался я, в общем. Ну, не я разобрался, а закончил я историю с Сакаром. Вот по ссылочке видео будет. Так, вижу там вроде как кухонники. Вижу там кухонники, ребята. Жестко так замотали. Вот так выглядит нож после таких распаковок. Ну и неохота ж порезать это все. Неохота ж порезать это все. Мы замотали жестко. Я не знаю, как хозяин потом это все будет разматывать, когда я ему запакую точно так же. Так, конник номер один. Чего там у нас дальше? Так, не спать. Э, ножи от мясорубки. Кухонник номер два. И что, все что ли? И какие-то дрова там. Ну, дрова, я так понимаю, сосной переложили просто. Да, дабы ножи друг об друга не покоцали все там вот так вот видите да то есть вроде как уже ничего нет ну в принципе давайте по ножам давайте с большого начнем вот такой вот ножичек первый раз вижу название двадцать сантиметров я себе вот ну похоже похожего дизайна взял Сейчас пару ножей на кухню. Вот такой вот ну, форм-фактор очень удобный, если честно. Не ожидал даже, что э, будет вот именно такой меч на кухне очень удобный. То есть у меня есть вот такой вот шеф с широким лезвием, да? То он удобный. Но вот этот, ребята, тоже как-то потом покажу. И взял вот точно такой же малыш, даже еще, наверное, короче. Жена сейчас просто от него в восторге. Ну, здесь вот так вот совсем печаль беда. Кончик загнутый конкретно. Чего-то им серьезно ковыряли. Сейчас попробуем это все выровнять. Ну да, вот так вот. Выровнять не получилось. Выровнять не получилось, поэтому сейчас мы его немножко переточим. То есть нож мы сведем сверху и снизу одинаково, и потом переточим. Ну а этот просто нож переточен ну и давным-давно просили русик покажи русик покажи сейчас покажу как это все делается давайте сначала займемся ножами ну и потом не давайте я наверное все таки сначала попью сейчас кофе да? потому как кипяток у меня закипел уже попью сейчас кофеек ну и потом Потом продолжим с ножами. Пока нажму на паузу. Ну что, продолжаем. Попил я кофеек. В общем, э, с маленьким ножом сразу разбираемся. Что мы будем делать? Давайте я примерно покажу. То есть берем маркер и... Ну, как бы я это буду делать на глаз, да? Показываю для вас, чтобы было более понятно. Вот так вот мы делаем. То есть вот примерно вот таким вот образом мы его сейчас сведем. Кончик очень тоненький, видели вы сами, да, что очень тоненький был кончик, ну и сейчас еще здесь тоненький кончик, поэтому, чтобы сделать его более устойчивым к вот таким вот боковым нагрузкам, вот как женщины любят поковыряться где-то там между костями, когда разделают что-то мясное, да, то вот мы его сейчас усилим, то есть мы снимем чуть-чуть снизу, чуть-чуть сверху, и кончик будет чуть-чуть у нас 
потолще. Ну и, соответственно, переточим нож. Поехали! Сразу мочим водички. чтобы металл у нас не нагревался. Дабы здесь вот не было такого конкретного пуза, завала резкого, то снимать я начинаю чуть-чуть дальше, вот аж отсюда. То есть и получится у нас ровный ножичек, вроде как. Вроде как так и было. То есть, ну, я думаю, что хозяйка даже не поймет, что с ним что-то делали. Вот, в принципе, и все. Вот так вот теперь будет выглядеть нож. Сейчас мы за усенцы снимем. Вот так вот обушок, видите, да, сполирнули. То есть все, за усенчик. За усенец мы сняли. И теперь просто аккуратненько. Без прижима. Выбираем угол и поехали. Ну вот, в принципе, и все. Вот он наш подводик. Тоненький, ровненький, аккуратненький. Вот так вот выглядит наш нож. Поехали теперь с большим. Ну, с большим точно та же ситуация. Кончик был чуть-чуть подогнут. Я пока пил кофе, подровнял. И теперь нам нужно его просто переточить. Ну, вот так вот выглядит наш подвод. От начала до конца он ровный. Он не перекаленный, то есть нигде не потемнело, не покраснела сталь, ничего у нас. То есть нет никаких следов побежалости. Ровненько вот так вот выглядит у нас подвод. Ну, давайте проверим его. Проверим, на чем мы проверим. Проверим на декларации с новой почты. Так, информацию мы сейчас отрежем, куда нам отправлять обратно нож. Так, вот это нам нужно, а вот это нам уже не нужно. Берем обычный мусатик. На мусатике убираем остатки заусенца. И получаем острый нож. В принципе, то же самое мы делаем с маленьким ножом. Пару взмахов на пасте. Серая. Белая. То же самое. И белое. Ну вот, в принципе, вот, в принципе, и все. Протираем нож, убираем остатки пасты. Убираем остатки пасты, ну и вот так вот это выглядит, то есть без проблем абсолютно, ножи острые, 
Ножи режут, бреют. Ну давайте. Где-то тут у меня еще осталось место. Вот, вот так вот, да? Отлетает все абсолютно. Вот оно все. Ну, в принципе, разобрались мы с кухонниками. Положим их так, чтобы они не соприкасались. Очень правильно человек, кстати, сделал, что положил ножи, да, переложил вот такими вот щепками большими. Почему? Потому что приносят обычно ножи. Ну, вот, вот так вот, в кучу сбрасывают, да. И, ребята, ну, если у вас дома ножи лежат вместе, вот знаете, есть такая коробка на кухне, и там вместе ножи, вилки и все вместе, то ножи у вас будут постоянно тупые, потому что они бьются друг об друга, об вилки, там ложки на них женщины бросают, не думая, да, что ножи тупятся. Они бросаются в кучу, а потом, ой, ножик и тупие, что ж это такое? Да вот они почему тупые. То есть действительно нужно их разлашивать. Дальше, смотрите, что у нас здесь получается по... По ножам от мясорубки давайте попробую показать. Видите, да? Вот в этих местах такие пожеванные они все. То есть неровности у нас здесь. Вот прям когда рукой ведешь, то чувствуются такие дык -дык 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 скачки бугорки. Видите, да? Задиры, царапины. Ну и соответственно попытаюсь показать то же самое абсолютно видите да вот здесь вот вот здесь вот вот так вот вот попробуем показать то есть насколько глубокие эти все задиры царапины с этой стороны точно так же что мы делаем мы берем мелкую наждачку тысячную ложим ее желательно положить вообще-то на стекло да у меня стекла нет, поэтому я беру гранитную плиту шлифованную, ложим на гранитную плиту шлифованную и вот такими вот движениями шлифуем ее. Она снимается очень просто, просто нужно выделить время, снимаются вот эти микроны царапин. Очень просто, нужно просто выделить время, посидеть минут 10-15. И все это шлифуется и становится идеально ровная плоскость. Вот никак, никакого, тут, я не знаю, хитрости никакой-то, ничего нет. То есть просто тысячную наждачку и вперед. И вот такими вот движениями круговыми. То есть здесь вот если присмотреться, сейчас видны следы от фрезеровки заводской. То есть здесь заводские ножи были не очень ровные. Вот, вот видно, да, вот вдоль сейчас вот так вот. Заводская фрезеровка была еще. Сложно иногда поймать какие-то моменты на камеру. Ну вот я надеюсь сейчас видно, да, вот сейчас вот 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 вдоль света я поймал фрезеровку вот эту заводскую. Сейчас переворачиваю и уже она сюда уходит. Очень хорошо это видно. И эту фрезеровку вот здесь хорошо видно. Вот вот сейчас ее просто не убрали даже с завода. Переворачиваем на эту сторону. И опять то же самое. И вот, вот так вот этот блинчик мы переворачиваем. И минут 15-20 мы его просто трем, равняем. Можно там менять восьмеркой тереть, круговыми движениями, как хотите. В разные стороны направление движения менять можно. Главное, чтобы у нас всей плоскостью он ложился и ровненько-ровненько притирался. В общем... Притираю пока. Ну и когда прошло минут 20 уже, и у вас результат примерно вот так выглядит, видите, да, вся плоскость ровненькая. И с той, с той стороны все блестит, задиров, царапин уже нет. Что делать дальше? Дальше. Берете водичку, аккуратненько вот так разливаете ее на влагостойкую автомобильную. Ну, если нет у вас, то желательно... Вот покупать влагостойку автомобильную. Наждачную бумагу. И то же самое повторяем уже с водичкой. То есть результат у нас будет еще более симпатичный, видите, да? Почти как зеркальце. То есть должна быть у нас одна плоскость с одной стороны и вторая плоскость с другой стороны. Не должно быть никаких задиров, царапин или еще чего-то. Водичка и вперед. И также минут 10-15.
После чего у вас получится примерно вот такой вот результат. Сеточка готова. Переходим дальше к ножу. Дальше по ножам. Поехали на наждак. Итак, народ, что мы имеем? Мы имеем нож, нож, который имеет 4 режущих кромки, 4 лезвия, скажем так, да? 4 режущих поверхности. Нам сейчас этих все 4 режущих поверхности, которые имеют каждое свое повреждение какое-то, нужно привести к единому знаменателю. То есть все они должны лежать в одной плоскости. Хороший вариант точно так же положить на стекло, да, наждачку и вот выровнять это все. Но это очень длинный, потому как здесь сталь каленая. Поэтому мы сейчас ускорим этот процесс. Я буду пользоваться мелкозернистым кругом, корунд. Смотрите, вот эта сторона идеально для этого подходит. Но она у меня рабочая. То есть я точу на ней ножи, обтачиваю какие-то мелкие детали, поэтому вот эта сторона у меня неровная. Вот эта сторона, вот эта сторона никогда у меня не используется, кроме как для заточки ножей от мясорубки. То есть я сейчас вот точно так же прикладываю, Ровно. Вот если я сейчас здесь приложу и вот так вот нож пошатаю, то где-то какая-то какая одна нога в ноже чуть-чуть где-то вот люфтит, где-то есть какой-то там в пол микрона, в микрон зазор, потому что сторона неровная. Вот с этой стороны я приложил и он как монолит, как на стекло лег. Поэтому с этой стороны мы сейчас будем точить, прижимать важно нож по центру. И на все четыре ноги давать одинаковую нагрузку. Поехали. Крутим. Опять прокручиваем. И опять прокручиваем. Смотрите сами. Единая плоскость на всех четырех режущих кромках, на всех четырех ножах. Одна плоскость абсолютно, видите, да? То есть, если я сейчас нож положу на стекло, у меня нигде не будет зазора. Дальше, на этом можно было бы закончить, но... Как бы показать это, давайте свет оттуда дам. Вот так вот попробуем. Вот эти плоскости, вот эти плоскости, их тоже желательно подновить. Видите, да, здесь? Вот так вот давайте попробуем показать. Видите, да, здесь тоже на абразиве заточенная поверхность. Ну и видите, да, она немножко уже подуставшая. Поэтому сейчас мы ее тоже подновим. Делается это, опять же, очень просто. Вот таким вот образом. То есть угол, фокус, угол, видите, какой у нас острый стал? Очень острый угол сейчас вот этой режущей кромки. Если мы перевернем вот сюда, где еще не точили, то видите, да, здесь угол совсем не тот уже. Есть какие-то вроде как оценки. И теперь сюда переходим назад. Ровный острый угол, красивый. Повторяем то же самое на всех четырех ножах. Вот так вот выглядит нож после переточки. Ну и сейчас я уверен, что котлетки будет он крутить просто сам, только подбрасывая мясо. Ну и в этом можно убедиться, в принципе, очень легко. Ложим нож, берем тоненький листик бумаги, давайте сделаем его действительно тоненьким, вот так вот. Вставляем его вот сюда и пробуем прокрутить, видите, да, что получается. Оп, оп, вот так вот. Очень легко можно проверить нож. Ну, можно также взять какую-то э, тоненькую, там, я не знаю, э, не бумагу, а фольгу, не фольгу, а вот, э, ну, упаковочную вот эту вот пленку. 
вот с любых там, я не знаю, там от пачки от сигарет, вот тоненькая она очень. Ставить и вот просто прокрутить нож, как будто сымитировав действие, да, что он крутится в машинке. То все очень четко. Ну и последний совет. Вот он прям такой аж, аж, аж прилипает. Ровненько, нигде ничего, видите, да, никаких люфтов. Последний совет хозяйки. Я надеюсь, муж передаст хозяйке, что первое, вот когда мы делаем, да, собираем мясорубку для того, чтобы там, я не знаю, перемолоть мясо в котлеты или еще что-то, еще что-то, еще что-то, то желательно первое, что сделать, это бросить небольшой кусочек сала. А еще лучше просто капнуть сюда капельку масла и потом собирать. Вот так вот ножи прослужат намного дольше. И всегда будут у вас острые. Поджимать нужно чувствительно, сильно, но чувствительно. То есть не нужно пережимать там, да, вот э, гайку вот эту, которая поджимает нож, э, вернее, которая поджимает сетку к ножу. Нужно поджимать чувствительно, сильно, но чувствительно, то есть без фанатизма. И желательно, я же говорю, либо взять кусок сала и протереть им хорошенько вот сеточку, и потом вот сложить это все и зажать, либо просто даже растительным маслом смазать, и тогда ножи будут служить очень долго, не будет никаких здесь задиров. Откуда появляются задиры? Когда мы нож поджали не совсем плотно, и здесь какой-то кусочек косточки, да, попадает вот как колесо, переезжать пытается. Он его не ломает, да, а вот пытается вот так переехать, и тогда вот у нас получается... С этой стороны нож поднимается, с этой стороны, соответственно, он пытается вот вдавиться в эту сетку. И получается вот эти вот задиры все, неровности. То есть из-за попадания абразивных частиц под одно из колесо, скажем так, под одно из лезвий ножей. Вот так вот. В принципе, на сегодня все. Я надеюсь, видео было кому-то полезным. Я ни в коем случае не хочу сказать, что это правильный метод заточки. Да, и сейчас найдутся куча специалистов, которые знают, как точить правильно. Поэтому, ребята, это тот метод заточки, который я применяю уже 20 лет. И ни один из клиентов не остался недовольным. Я надеюсь, что и этот клиент тоже отпишется потом в комментариях здесь о качестве заточки ножа. На сегодня все. Пока-пока. Увидимся.